നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഫാക്ടുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്നതും അറിയാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകൾ അതിനുമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ദിന ആശംസകൾ നേരുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് ഉള്ള യാതൊരു ചരിത്ര രേഖകളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്രിസ്തുമസായിട്ട് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് റോമൻ കത്തോലിക്കാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്മസ് ഈ ഒരു ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നുമാണ് ചരിത്ര രേഖകൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീസസിനെ കൂടാതെ തന്നെ ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ എത്തുന്ന മറ്റൊരാളാണ് സാന്റാ ക്ലോസ് അപ്പൂപ്പൻ നരച്ച് താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ആ പുള്ളിക്കാരനെ ഓർമ്മിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏഷ്യ മൈനറിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സെന്റ് നിക്കോളാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുണ്യ ചരിതനാണ് ഈ സാന്റാ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളെയൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം രഹസ്യമായിട്ടും അല്ലാതെയും കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെയും ഓർമ്മിക്കുന്നു ക്രിസ്മസ് നാളുകളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സാന്റോ ക്ലോസ് മാരുന്നുണ്ട് അത് ആരെന്ന് പോലും പലർക്കും കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല അവിടെയൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാന്റാ ക്ലോസ് അപ്പൂപ്പന്മാര് അവർക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇന്നും ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു പോരുന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ക്രിസ്മസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ക്രിസ്തുമസ് മരം ഉള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിസ്മസ് മരം ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളിൽ പള്ളികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പല വിശ്വാസികളുടെയും ഒക്കെ വീടുകളുടെ മുന്നിൽ അവർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒത്തിരി അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടായിരിക്കും ഇത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസിലെ ഈ ഒരു പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വിലക്കപ്പെട്ട മരത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് ജർമ്മൻകാർ ക്രിസ്മസ് മരത്തെ കണ്ടിരുന്നത് ക്രിസ്മസ് നാളുകൾ പിരമിഡിന്റെ ആകൃതിയിൽ മരങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതി പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടുമായിട്ട് വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാലാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസിന് എന്തിനാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസ് നാടുകളിൽ വീടുകളിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിളക്കിടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അടക്കമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ജനനമറിഞ്ഞ് ബദ്ലഹൈമിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച ജ്ഞാനികൾക്ക് വഴികാട്ടിയ നക്ഷത്രത്തെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതീകത്തെയാണ് നക്ഷത്ര വിളക്കുകൾ തൂക്കി അനുസ്മരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പുൽക്കൂടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ക്രിസ്മസിന് എല്ലായിടങ്ങളിലും നമുക്ക് ധാരാളം പുൽക്കൂടുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബദ്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഉണ്ണിയേശു പിറന്നുവെന്ന വിശ്വാസത്തെ പിൻപറ്റിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ പുൽക്കൂടുകൾ ഒരുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് ക്രിസ്തു വർഷം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഈ രീതി നിലനിന്നിരുന്നതായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ആറാമത്തെ ഫാക്ട് ക്രിസ്മസ് കാർഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്രിസ്മസിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ക്രിസ്മസ് കാർഡുകൾ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസാ സന്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ക്രിസ്മസ് കാർഡുകളാണ് ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഒരു മതേതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയാണ് ക്രിസ്മസ് കാർഡുകളുടേത് എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഒരുപോലെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർഡുകളാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് കാർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പണ്ടു മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്മസ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലധികം
ഒൻപതാമത്തെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തൊരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ക്രിസ്മസിനെ നമ്മളെല്ലാവരും ചുരുക്കി എക്സ്മസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്മസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരാതന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നതും ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്മസ് എന്ന് ചുരുക്കി വിളിച്ചാലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ രൂപമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഈ കാർഡുകൾ എഴുതുമ്പോഴടക്കം എപ്പോഴും എക്സ്മസ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഒരു കാരണം പത്താമത്തെ ഫാക്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ ധാരാളം ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കാർഡായിട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്ത് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ചില സ്റ്റാച്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടി ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്മസിന് നൽകിയതാണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതും ഈ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടി തന്നെയാണ് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഏവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും വേണം ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീ